हाय स्कॉलर्स वेलकम टू माय चैनल एडियो लाइव इंडिया आई एम हरमीत और आज के इस वीडियो पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइस व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशंस क्या होते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑपरेशंस होता है कोई भी वर्क जो वर्क प्लेस पे किया हो जिससे हमें इनकम अर्न होती हो जहाँ मनी आती हो तो उसे हम कहेंगे ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्टिविटीज़ जो हम सेल्स डिपार्टमेंट में कर रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट में कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज़ ऑपरेशन में आ जाती हैं रिसर्च होता है कोई भी एक्टिविटीज़ जो उस डिपार्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसको एनालाइज करना और उसे मॉनिटर करना हम उस एक्टिविटीज़ को ऐसे एनालाइज और मॉनिटर करते हैं कि हमें आउटपुट उसका मैक्सिमम मिले बट साथ के साथ हमें मिनिमम इनपुट देनी पड़े सो ऑपरेशन रिसर्च इन टोटल क्या होता है एक ऐसी सिस्टमेटिक टेक्निक्स और टूल्स हैं जिससे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल और ऑप्टिमम सोल्यूशन देने के लिए सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सबसे पहला फीचर है सिस्टम ओरिएंटेशन ऑपरेशन रिसर्च एक सिस्टम ओरिएंटेशन प्रोसेस है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल डील करता है अगर किसी एक डिपार्टमेंट में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसका अफेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में बिल्कुल होता है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की प्राइस हमने चेंज किया है तो वो बाकी डिपार्टमेंट जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केट डिपार्टमेंट में भी अफेक्ट होगा सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइंटिफिक अप्रोच ओ आर डील्स करता है साइंटिफिक अप्रोच से जैसे हम साइंस में ऑब्जर्वेशंस करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जस्ट लाइक दैट हम ओ आर में भी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक ऑप्टिमम सोल्यूशन देने के लिए बट हमारा आ जाता है डिसीजन मेकिंग ओ आर हेल्प करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने के लिए ओ आर हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन एक ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकती है जिस जल्दी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग क्विक होगी उतने कम से कम कॉस्ट उनको पड़ेगी सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ह्यूमन फैक्टर ओ आर डिपार्टमेंट में बहुत ह्यूमन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओ आर डिपार्टमेंट में कौन से ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं लाइक मैथमेटिशियंस टेक्नीशियंस इंजीनियर्स जो अपनी स्किल्स को लगा के एक बड़ी प्रॉब्लम को भी उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ कंप्यूटर्स ओ आर टेक्निक्स में बहुत कैलकुलेशन होती है बहुत मॉडल फॉर्मुलेशन करनी पड़ती हैं जिससे प्ले मैन नहीं कर सकता वो कैलकुलेशन सो ओ आर में कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं जिससे वो बड़े से बड़े कैलकुलेशन वी कैन डू ईजिली नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच ओ आर डिपार्टमेंट बेसिकली ये डील करता है कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक सिंपल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके इसलिए उसका ऑब्जेक्ट ही मेन ये होता है कि वो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में सबसे बेस्ट सोल्यूशन दे सके सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है अप्रोचेज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च नंबर वन पॉइंट इज ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन की एक क्लियर पिक्चर लेते हैं जो भी प्रॉब्लम उस ऑर्गेनाइजेशन में है उसका रिलेशनशिप की और एक्टिविटीज से देखते हैं हम उस इशू को ढूंढते हैं लेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के लेजर्स गो थ्रू करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स उनकी लिटरेचर को देख के उस इशू को फाइंड आउट करते हैं हम ओरिएंटेशन स्टेप में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है उसके बाद आ जाता है हमें प्रॉब्लम डिफाइनिंग सो प्रॉब्लम डिफाइनिंग में हम क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं और उस प्रॉब्लम हम उसका रिजल्ट डिजायर रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसके बाद हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए सो so गाइज इस पॉइंट को ओरिएंटेशन पॉइंट से कंफ्यूज मत हुई है क्योंकि जो प्रॉब्लम डिफाइनिंग पॉइंट है ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है डाटा कलेक्शन का जब हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है और डाटा कलेक्शन का डाटा कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने जो ऊपर प्रॉब्लम फाइंड आउट किया हम उसको इजीली उस प्रॉब्लम को मॉडल फॉर्मेशन कर सके उसकी सो so, मॉडल बनाने के लिए हमें डाटा कलेक्शन की जरूरत होती है सो डाटा कलेक्शन डाटा दो दो टाइप के हो जाते हैं एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा 
प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हमें खुद को ड्राइव करना पड़ता है हमें डिफरेंट सिचुएशंस में जाके उस डाटा को फाइंड आउट करना होता है ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी फाइंड आउट हो हुआ होता है पिछले स्टैंडर्ड से हमने वो डाटा फाइंड आउट किया होता है सो so जस्ट ये हो गया डाटा कलेक्शन अब हमें हमारे पास डाटाज भी आ गया प्रॉब्लम के सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है मॉडल फॉर्मेशन मॉडल्स क्या होते हैं मॉडल एक रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन होती हैं सो so, हमारे हम मॉडल्स इसलिए फाइंड आउट कर फॉर्म करते हैं सो so दैट कि हमें जो प्रॉब्लम है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें मॉडल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सबसे फर्स्ट मॉडल होता है फिजिकल मॉडल फिजिकल मॉडल में हम क्या करते हैं हम प्रॉब्लम्स को मॉडल्स में कन्वर्ट uh, करते हैं डाइग्राम्स में ग्राफ्स में चार्ट्स uh, में सो so ये वो फिजिकल वो होता है फिजिकल मॉडल सो नेक्स्ट होता है नेक्स्ट हमारा मॉडल आ गया सिंबॉलिक मॉडल सिंबॉलिक मॉडल में हम जो डाटा है उसे सिंबॉलिक इक्वेशंस और मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट uh, कर देते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम इकोनॉमिक्स में डिमांड uh, कर्व पढ़ते हैं तो वो डिमांड कर्व में क्या होता है वो हम बायर की प्रडिक्शन प्राइस uh, जैसे जैसे चेंज होता है बायर की क्या प्रडिक्शन होती है हम उसको डिमांड कर्व में प्रजेंट करते हैं नेक्स्ट साल तो हमारा एनालॉग मॉडल इसमें क्या करते हैं हम रियल लाइफ सिचुएशंस को एक मॉडल में कन्वर्ट करते हैं जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर जो सर्जन्स होते हैं वो प्रैक्टिसिंग के टाइम उनको जो पेशेंट डमी पेशेंट्स मिल जाते हैं सर्जरी वगैरह अटैम्प्ट करने में प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट लाइक दैट वो एक मॉडल होता है सो एनालॉग मॉडल्स होते हैं जिनमें सेम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट वो रियल लाइफ सिचुएशन जैसा ही होता है बट वो स्मॉलर होता है छोटा होता है तो ये हो गई मॉडल फॉर्मेशन नेक्स्ट पार्ट हमारा जाता है सोल्यूशन रिजल्ट अब मॉडल्स बना लिए अब हम उसमें से सोल्यूशन निकालेंगे सोल्यूशन कौन से हो सकते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन हो सकता है एक से ज्यादा सोल्यूशन आ सकते हैं नॉन ऑप्टिमल हो सकता है यूनिक सोल्यूशन हो सकते हैं सो ये डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन निकलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जब हमने सोल्यूशन निकाल लिए सो नेक्स्ट पॉइंट हमें हमें आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना वो सोल्यूशन को हम इस स्टेप में ये मेक हम मेक श्योर sure करते हैं कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो सबसे बेस्ट और वेरीफाइड सोल्यूशन हो क्योंकि अगर सोल्यूशन गलत निकलेगा तो जो इतनी मेहनत की है ये सारी खराब हो जाएगी सो so, हम ये ध्यान रखते हैं कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्टेप में कि सोल्यूशन बेस्ट हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जब हमने सोल्यूशंस को अब एनालिसिस कर लिया उसकी इंटरप्रिटेशन कर लिया अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग का इम हम सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको हम प्रियोटिकली टेस्ट करते रहेंगे कि जो सोल्यूशन हमने निकाला है क्या वो अफेक्टिव और एफिशियंट रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा अगर वो सोल्यूशन हमें नहीं दे रहा तो हम उसमें डेविएशन करेंगे हम उसमें चेंजेस करेंगे और उसको हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च होता है कि कौन सी कौन सी फील्ड्स में ऑपरेशन रिसर्च हेल्पफुल है हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इन एग्रीकल्चर ड्यू टू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड ऑपरेशन रिसर्च बहुत हेल्प करता है इन एग्रीकल्चर फील्ड हर कंट्री को ये प्रॉब्लम फेस होनी पड़ती है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड के ऊपर हम कितनी क्रॉप्स ग्रो कर सके उसकी एलोकेशन क्या हो कि कैसे उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसे उनको इरिगेशन पर्पसेस के लिए कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके वाटर का सो so, ये सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है बेस्ट पॉलिसीज डिराइव करने के लिए सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इन फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे कि कंट्री में इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने पॉलिसीज ऐसे प्लान्स में लगाए एसमेंट ऐसे करे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सो ओ आर हेल्प करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को डिफरेंट पॉलिसीज डिटरमाइन करने के लिए जैसे कैश फ्लो में हेल्प करता है ओ आर टेक्निक्स कैश फ्लोज में हेल्प करती हैं प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट पॉलिसीज में हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट प्लान क्या होगा उसमें हेल्प करती हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस को सोच समझ के यूज किया जाए सो ओ आर टेक्निक्स हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके फाइनेंस को एलोकेट करने के लिए 
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है परचेज डिपार्टमेंट ओ आर टेक्निक से परचेज डिपार्टमेंट को बहुत हेल्प मिलती है जैसे ओ आर टेक्निक से हम परचेज डिपार्टमेंट में ये देख सकते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट है उसको कौन से प्राइस में बाय और सेल करना है हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो कितना रॉ मटेरियल उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए रॉ मटेरियल की प्राइस क्या होना चाहिए रॉ मटेरियल कौन से टाइम में लेना रॉ मटेरियल ये सब चीज़ें हम परचेज डिपार्टमेंट में फाइंड आउट करते हैं दी हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च हम परचेज डिपार्टमेंट में ये भी देखते हैं कि हमने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं हमारी मशीनरीज है उनकी रिप्लेसमेंट्स कहाँ कब किस टाइम पे करानी है सो so, सारी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज भी ओ आर देखती है सो नेक्स्ट स्कोप हमारा आ जाता है इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट सो ओ आर टेक्निक से हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये देख सकते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट जो हमने सेल करना प्रोडक्ट उसको हमने कैसे सेल करना किस मीडियम के थ्रू सेल करना है हम ये देख सकते हैं कि उनका मिनिमम पर यूनिट सेल प्राइस कितना रखना है हमने कौन से बेस्ट एडवर्टीजमेंट मीडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें हमें टाइम ज़्यादा मिले और कॉस्ट कम हो जिससे हमने कौन सी ऐसी एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स यूज़ करनी है जिससे हमें पैसे कम पे करने पड़े और अच्छी एडवर्टीजमेंट हो जाए तो ये सारी चीज़ें हम ओवर टेक्निक्स की हेल्प से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर जो होता है वो ओ आर टेक्निक्स को यूज़ करता है ये देखने के लिए कि जो हमने प्रोडक्ट आगे मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो कैसे करनी है उन उसका क्या साइज़ होगा उसको कितने कितने यूनिट्स उसके मैन्युफैक्चर करने हैं उसका क्या साइज़ होगा प्रोडक्ट का ये सारा हम ओ डिपार्टमेंट में देखते हैं हम ओ मैनेजर ये टेक्निक्स यूज़ करके ये भी देखता है कि हमने जो प्रोडक्शन साइट्स बनानी है उसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी उसकी लोकेशन कहाँ होगी कहाँ कौन सी लोकेशन में हमने प्रोडक्शन शुरू करनी है जिससे हमें लेबर अच्छी कॉस्ट में मिल जाए रॉ मटेरियल ज़्यादा मिले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सो so, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हम ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स के हेल्प से कर सकते हैं तो so, हमारा स्कोप्स का लास्ट पॉइंट आ जाता है पर्सोनल डिपार्टमेंट जो पर्सोनल मैनेजर होता है वो ओ आर टेक्निक्स को यूज़ करता है ये चेक करने के लिए कि जो हम वो सैलरी कितनी देना चाहता है चॉइस को वो ये भी चेक करते हैं कि सबसे बेस्ट एज रिटायरमेंट की कौन सी होगी जिस टाइम पे जो इंसान है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है इन पर्सोनल डिपार्टमेंट में इन पर्सोनल मैनेजर ये भी चेक करता है कि कौन से एम्प्लॉय को कौन सी मशीन्स पे लगाया जाए सो so दैट कि वो अप, उसकी आउटपुट अच्छी हो वो एफिशिएंटली वर्क कर पाए सो so गाइस हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सबसे पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन एजम्पन जो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स होती है वो ज़्यादातर एस्टिमेट्स और एजम्पन्स के ऊपर बेस्ड होती हैं जिसके कारण जो एजम्पन्स होती हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है ऑपरेशन रिसर्च की क्योंकि अगर नेगेटिव जब नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉसेज फेस करने पड़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉस्टली अफेयर्स जो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स को यूज़ करके हम मॉडल फॉर्मुलेशन करते हैं कैलकुलेशन करते हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि हमें हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत होती है उसको करने के लिए जिससे वो एक बहुत ही कॉस्टली बन जाता है नेक्स्ट होता है नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो हम ओवर टेक्निक्स यूज़ करके टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने के लिए बट जो एंड रिजल्ट होता है जो एंड फाइनल डिसीजन है वो मैनेजमेंट को ही लेना पड़ता है सो ओ आर टेक्निक्स जस्ट हेल्प कर सकती है विद द प्रोबिलिटी बट जो एंड में डिसीजन लेना होता है वो मैनेजमेंट ने ही लेना होता है नेक्स्ट है नॉट रियलिस्टिक ओ आर टेक्निक्स समटाइम्स ऐसे सोल्यूशंस दे देती है जो नॉट जो रियलिस्टिक नहीं होते जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकते सो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है ऑपरेशन रिसर्च की नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स ओ आर टेक्निक्स एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो एक एवरेज मैनेजर है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो इतने मॉडल्स इतनी कैलकुलेशंस इक्वेशंस को समझे सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फॉर अ एवरेज मैनेजर सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और अगर आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक like कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिए आज के लेक्चर्स की जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में डाल दिए हैं 
आई होप वो आपको हेल्पफुल हो सो कीप स्माइलिंग कीप स्टडिंग एंड बाय